ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുപ്പിയും പാട്ടയും പെറുക്കി ഒരു കാർ രണ്ട് മൂന്ന് കാർബോർഡും പെറുക്കി ഒരു ട്രെയിനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര കണ്ടത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് തെർമാക്കോളാണ് അപ്പോൾ തെർമാക്കോൾ തന്നെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബെക്കാഡിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വേണം അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ബോട്ടിലാണ് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രൈമർ അടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വുഡൻ പ്രൈമറാണ് നമ്മളിവിടെ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഓയിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിത് അടിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വുഡൻ പ്രൈമർ തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഏകദേശം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെവിക്കോൾ എടുത്തു ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് നേരെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുക നല്ലോണം അതിൽ തേച്ച് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ തേച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും തേക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം അത് സെറ്റാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതേമാതിരി നന്നായിട്ട് പരത്തുക ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗം വെക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്കാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് ഒരിക്കലും ഈ തെർമാക്കോളിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കില്ല അതിങ്ങനെ ആസിഡ് ആയതിനെ കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഉരുകി പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലെക് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഇവിടെ ചുറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് വീടുകളിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ സംഭവമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഒരു സൈഡിൽ അടിച്ചു ഇനി മറ്റേ സൈഡിൽ അടിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിയാനായുണ്ട് ആ ഏകദേശം ഇത്ര മതി രണ്ട് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് സെറ്റായി ഇനി വേണ്ടത് ഈ പേപ്പർ അവിടെ ഒട്ടിക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒട്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പല കളറുകൾ അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അവിടെ ഈ തെർമാക്കോളിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വൃത്തിയാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേപ്പർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താണ് സൈഡിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമുക്കത് അവിടെ ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം അളവുകളൊക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തെർമോക്കോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേ മാതിരത്തെ സാധനം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റിലും വെയിറ്റിലുള്ള വെയിറ്റിലല്ല ഈ ഹൈറ്റിലുള്ള സാധനം അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒപ്പിക്കുകയാണ് ഫോറക്സ് ഷീറ്റാണ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഫോറക്സ് ഷീറ്റൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഉള്ള കാർബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക യെല്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബോഡിക്ക് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ നന്നായിട്ട് അടിക്കുക എല്ലായിടത്തും ഫില്ല് ആവുന്ന രീതിയിൽ അടിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലും പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ബോക്സ് വേണം സൈഡ് ബോക്സ് നമ്മൾ ഇതായത് മാതിരി ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു സൈഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ സൈഡ് ബോക്സ് ഫോറക്സ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി രണ്ട് ബോക്സ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡ് ബോക്സ് പിടിപ്പിച്ച്
അപ്പം ഇനി വേണ്ട ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി കെട്ടിയാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടയർ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടയർ നമ്മൾ ഇതാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി വലിയ ഓവർ വെയിറ്റ് ഒന്നും വരില്ല കുപ്പിയുടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതേപോലെ ടയറുകളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ട ഒരു കാർബോർഡ് സർക്കിളിൽ വെട്ടിയത് ആ കുപ്പിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തിന് സൈസിലാണ് വെട്ടിയത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് വെക്കാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കടലാസ് അവിടെ ഒട്ടിച്ചത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെ പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ വെട്ടണം വെട്ടണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിലുള്ള അതായത് അതിൻ്റെ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീഡിയോ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് അത് വെട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒപ്പിക്കാനുള്ള കുപ്പിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ആ അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വെട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതോ ഈ സാധനം സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വെട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് നേരെ സൈഡിലേക്ക് വേണ്ടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പിയിൽ ജാമായി നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുപ്പി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുപ്പി നേരെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് നൂല് കെട്ടിയതിനെ കൊണ്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റ് കുപ്പി അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ നൂലിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നൂലിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ പിടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എം സിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നേരെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തേച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പം അതവിടെ സെറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വെട്ടിയ സാധനം നേരെ ഈ സൈഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഷെഡ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ സൈഡ് എന്തായാലും ഓക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസാണ് അടിഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അടിഭാഗം ഇതേമാതിരി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കയറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെയൊക്കെ ഗം വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അത് പൊളിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ മോശമാവും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള മേലെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓക്കെ ബാക്കിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പി വി സി പൈപ്പാണ് പി വി സി പൈപ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സാധനം വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് കിട്ടുന്ന സാധനം വെച്ച് ഞാനിവിടെ പരിപാടി ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നാല് പീസ് മതി അപ്പോൾ നാല് നാല് സൈഡിലുള്ള കാലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ ഷേപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സാധനം യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം വേണം തന്നെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ കിട്ടി വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നാല് സൈഡിൽ നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അവിടെ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് ഓക്കെ ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് സൈഡും പാടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ അവിടെയും ചെയ്തു മൂന്ന് സൈഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതും പാടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും പാടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അതായത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ മൊത്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിക്കുക ഷീറ്റ് അതിനെ കൊണ്ട് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴ